dzieci miały wyznaczone role. Mieliśmy dzisiaj trzech moderatorów, które, którzy em, musieli kontrolować całą sytuację spotkania z naszym ekspertem. Em, przebiegało to sprawnie. Były też pytania e, od publiczności. Ja byłem moderatorem, więc rozmawiałem z, rozmawiałem z ekspertem, zadawałem mu pytania razem z dwoma innymi dziewczynami. E, Mam nadzieję, że dobrze mi poszło. W ogóle ja byłem bardzo zdziwiony, dlatego że kontaktowałem się, kontaktowano się ze mną mailowo i kontaktowała się ze mną pani Martyna Stępkowska. Bardzo dojrzałe listy, bardzo konkretne pytania merytoryczne, co potrzebuje, jakie tematy, z jakich źródeł korzystać i tak dalej, i tak dalej. W jakiejś tam szczegółach organizacyjne, gdzie, co i jak. Taki poradnik mi nawet został wysłany prawda, dla, dla ekspertów. Świetna rzecz. Natomiast tutaj teraz przyszedłem, okazało się, że pani Martyna ma chyba 13 czy 14 lat. Przygotowania trwały długo, ale jednocześnie mieliśmy mało czasu. Czułem się troszeczkę jak przed klasówką, dlatego że tak powiem, uczyłem się całe życie, a nie, nie wiedziałem, czy to starczy. No i to taka duża odpowiedzialność, żeby nie, nie powiedzieć jakieś głupoty. Kontakt eksperta z dziećmi był niesamowity. Widać, że ekspert lubi dzieci, mówił prostym językiem do nich, żeby też nie było tematyki fizycznej typowo i myślę, że poszerzył temat świata. Pytania były niezwykle ogólne, niezwykle trudne. No pytanie jest o wszechświat. Jest to temat rzeka, a przede wszystkim jest strasznie trudno na nie odpowiedzieć, dlatego że dotyka bardzo wielu płaszczyzn. To nie jest tylko wiedza, to jest troszkę teologia, filozofia. I jest to jedno z tych pytań, na które nie można odpowiedzieć jednym zdaniem. W zasadzie odpowiedź twierdząca bądź przecząca jest błędna. Natomiast bardzo, wydaje mi się, że bardzo ciężko jest mówić e, dzieciom, że, że czegoś nie wiemy. To nawet nie jest tak, że ja nie wiem, tylko że słuchajcie, no, no nie wiemy. E, nie wiemy i raczej się nie dowiemy i o to chodzi. Tak? E, były też, było pytanie o gwiazdę śmierci. E, e, <grywka> Także widać mniej więcej skąd dzieci zbierają wiedzę z filmów. To też nie jest złe. To jest po prostu inna forma przekazu. Tak? Myśmy mieli książki, prawda, i mamy filmy. Były pytania o, o właśnie w jaki sposób będzie się rozwijała nasza cywilizacja. Uważam, że była taka dyskusja, może nie, niekoniecznie między publicznością, a ekspertem, ale były pytania, były odpowiedzi na pytania, były pytania. Moim zdaniem po prostu dobrze wyszło. Bardzo mi się podobało. Trudno się to przygotowało, przygotowywało. Jak nie było git mając? Było bardzo fajnie, nasze przekąski smakowały. A tam myślę, że wybieraliśmy bardzo ciekawą, bardzo taką otwartą osobę, że pod tym punktem było bardzo dobrze. Natomiast pomysł jest genialny. Jest absolutnie genialny. Yy, najważniejsza jest edukacja podstawowa. To jest, ten, to jest ten moment, kiedy my marzymy, kiedy rozwijają się intuicje e, i jeżeli ten, ten etap zostanie przegapiony, to później jest bardzo ciężko go odbudować. Wszyscy wielcy to są właśnie ci ludzie, którzy nie zapomnieli marzyć. Tak? E, I właśnie takie inicjatywy są super, są konieczne, są świetne. Chciałabym w przyszłości jeszcze raz zorganizować oranżerię, ponieważ bardzo mi się podobała cały ten pomysł, jaki wykonanie. I dziękuję.